Hi viewers, welcome back to my channel. இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் பார்ட்டிசிபியல் ஃப்ரேஸ் பர்ஃபெக்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் மற்றும் டேங்க்லிங் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இவை இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐஇஎல்டிஎஸ் மற்றும் சாட் எக்ஸாம் எழுதும்போது ரொம்ப சிறிய சென்டென்சஸ் எல்லாம் விரிவான சென்டென்ஸாக மாற்றுறதுக்கு இந்த பார்ட்டிசிபியல் ஃப்ரேஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் போய் பாருங்கள் இந்த இந்த வீடியோவில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சின் ஐந்தாவது பார்ட்டான அட்வர்ப் பற்றி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அன் அட்வர்ப் அண்ட் அட்வர்ப் இஸ் அ வேர்ட் விச் மாடிஃபைஸ் த மீனிங் ஆஃப் அ வேர்ப் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் அட்வர்ப் தமிழில் இதை வினை ஒரு சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வினை சொல் அதாவது வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல் அல்லது ஒரு அட்வர்ப் வினை உரிச்சல் இவற்றின் தன்மையை மிகைப்படுத்தி விளக்குவதற்கு வருகிற வேர்டு தான் அட்வர்ப் தென் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் அண்ட் அட்வர்ப் அட்ஜெக்டிவ்க்கும் அட்வர்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அட்ஜெக்டிவ் மாடிஃபைஸ் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரோனோ பட் அட்வர்ப் மாடிஃபைஸ் அ வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அன் அட்வர்ப் அதாவது நவுனை பற்றியோ ப்ரோனோனை பற்றியோ எக்ஸ்ட்ராவாக பேசுகிறதுக்கு வருகிற வேர்டு தான் அட்ஜெக்டிவ் ஆனால் வேர்பை பற்றியோ அட்ஜெக்டிவை பற்றியோ அல்லது இன்னொரு அட்வர்பை பற்றியோ மிகைப்படுத்தி விளக்குவதற்கு வருகிற வேர்டு தான் அட்வர்ப் இது சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட இன்னும் தெளிவாக சொல்லலாம் த ஓல்டு மேன் வாக்ஸ் ஸ்லோலி வயதான மனிதர் மெதுவாக நடக்கிறார் இதில் ஸ்லோலி அப்படிங்கிற வேர்டு அட்வர்ப் ஹவு ஹி வாக்ஸ் அவர் எப்படி நடக்கிறார் ஹவு அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு அதை ஆன்சர் கொடுக்கறதுனால அவர் நடக்கிற விதம் அந்த முதியவர் மெதுவாக நடக்கிறார் இந்த சென்டென்ஸில் வாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் அவர் எப்படி நடக்கிறார் மெதுவாக நடக்கிறாரா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறாரா அவர் நடக்கிற விதத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லோலி அப்படிங்கிற வேர்டு அந்த சென்டென்ஸில் வந்திருக்குது ஸோ ஸ்லோலி இஸ் அன் அட்வர்ப் ஆனால் இதே சென்டென்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி த வேர்ல்டு மன் இஸ் வெரி வீக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா யார் வீக்காக இருக்கிறா அந்த முதியவர் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறார் ஹூ இஸ் வீக் ஓல்டு மேன் இஸ் வீக் அப்போ ஓல்டு மேன் யார் நவுன் ஸோ நவுனை பற்றி பேசுகிறதுனால அந்த வீக் அப்படிங்கிற வேர்டு அட்ஜெக்டிவ் ஸ்லோலி அப்படிங்கிற வேர்டு அவர் நடக்கிற விதம் வேர்பை பற்றி பேசுகிறதுனால அந்த ஸ்லோலிக்கும் ஓல்டு மேனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நடக்கிறதுக்கும் அந்த ஸ்லோலிங்கிற வேர்டுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஸ்லோலி அட்வர்ப் செகண்ட் சென்டென்ஸில் இருக்கிற வீக் அட்ஜெக்டிவ் இதே போல் ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் அவள் அழகாக இருக்கிறாள் இதில் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வேர்டு அட்ஜெக்டிவ் அவளை பற்றி அதாவது ப்ரோனோனை பற்றி அந்த வேர்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வேர்டு அட்ஜெக்டிவ் இதே சென்டென்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி ஷி குக்ஸ் வெல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த வெல் அப்படிங்கிற வேர்டு அட்வர்ப் குக்ஸ் வெல் ஹவு ஷி குக்ஸ் அவள் எப்படி சமைக்கிறாள் அவள் சமைக்கிற விதம் சமைக்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் அ வேர்ப் அந்த வேர்பை பற்றி பேசுகிறதுனால வெல் அப்படிங்கிற வேர்ட் அட்வர்ப் இப்போது அட்ஜெக்டிவ்க்கும் அட்வர்புக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் புரியாதவங்களுக்காக இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் திஸ் ஃப்ளவர் இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ் இந்த பூ மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக உள்ளது அட்ராக்டிவ் அப்படிங்கிற வேர்ட் வசீகரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அது அட்ஜெக்டிவ் இதே இது திஸ் ஃப்ளவர் ஸ்மெல்ஸ் குட் இந்த பூ நன்றாக மணக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹவு த ஃப்ளவர் ஸ்மெல்ஸ் பூ எப்படி மணக்கிறது நன்றாக மணக்கிறது ஸோ குட் அப்படிங்கிற வேர்ட் அட்வர்ப் இப்போது அட்ஜெக்டிவுக்கும் அட்வர்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ அண்ட் அட்வர்ப் இஸ் அ வேர்ட் விச் மாடிஃபைஸ் த மீனிங் ஆஃப் அ வேர்ப் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் அட்வர்ப் அப்படின்னு படித்தோம் ஸோ இந்த அட்வர்ப் ஒரு வேர்பை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது ஒரு அட்ஜெக்டிவை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது அல்லது இன்னொரு அட்வர்பை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வழியாக பார்க்கலாம் இந்த அட்வர்பாக வருகிற வேர்டு வேர்பை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹி வாக் பிரிஸ்க்லி அவன் சுறுசுறுப்பாக நடந்தான் ஹவு ஹி வாக்டு அவன் எப்படி நடந்தான் அவன் நடந்த விதத்தை சொல்கிறதுனால அந்த வேர்டு பிரிஸ்க்லி ஒரு அட்வர்ப் பிரிஸ்க்லி அப்படிங்கிற வேர்ட் வாக்டு அப்படிங்கிற வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுது ஹீ ரன்ஸ் குயிக்லி அவன் விரைவாக ஓடுகிறான் ஹவு ஹி ரன்ஸ் அவன் எப்படி ஓடுகிறான் விரைவாக ஓடுகிறான் அவன் ஓடுகிற விதத்தை சொல்கிறதுனால ரன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுறதுனால குயிக்லி அப்படிங்கிற வேர்ட் ஒரு அட்வர்ப் அருணா குக்ஸ் ஃபாஸ்ட் அருணா விரைவாக சமைக்கிறாள் அவ
எப்படி வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெளிவாக விளக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அப்ஜெக்டிவை இந்த அட்வர்ப் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டுடே ஐ ஃபேஸ்ட் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இன்று நான் ஒரு மிக கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டேன் சூழ்நிலை சுச்சுவேஷன் இஸ் அ நவுன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் கடினமான சூழ்நிலை அந்த நவுனை பற்றி பேசுகிறதுனால டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஹவு மச் த சுச்சுவேஷன் இஸ் டிஃபிகல்ட் எந்த அளவுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக அதுக்கு முன்னாடி வெரி அப்படிங்கிற வேர்டு சேர்ந்துருக்குது அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ அந்த வெரி அப்படிங்கிற வேர்ட் ஒரு அட்வர்ப் ஸோ டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவை மாடிஃபை பண்ணுறதுனால அந்த வேர்டு வெரி ஒரு அட்வர்ப் இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோன்னா வெரி அட்வர்ப் டிஃபிகல்ட் அப்ஜெக்டிவ் சுச்சுவேஷன் நவுன் This is a very costly bag. இது மிகவும் விலை உயர்ந்த பை பேக் நவுன் காஸ்ட்லி அப்ஜெக்டிவ் அந்த பேக்கை பற்றி சொல்லுது நவுனை பற்றி பேசுகிறதுனால அந்த காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற வேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் எந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லி ஹவு மச் த பேக் இஸ் காஸ்ட்லி ஸோ வெரி காஸ்ட்லி ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அந்த வெரி அப்படிங்கிற வேர்ட் அட்வர்ப் ஸோ வெரி அட்வர்ப் காஸ்ட்லி அப்ஜெக்டிவ் பேக் நவுன் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவை அந்த வெரி அப்படிங்கிற வேர்டு மாடிஃபை பண்ணுது செகண்ட் சென்டென்ஸில் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவை வெரி அப்படிங்கிற வேர்டு மாடிஃபை பண்ணுது ஸோ அப்ஜெக்டிவையும் ஒரு அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு அட்வர்பை எப்படி அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஷீ ரேன் வெரி ஃபாஸ்ட் ஷீ ரேன் ஃபாஸ்ட்டு சொல்லலாம் ஹவு ஷீ ரேன் அவள் எப்படி ஓடினா வேகமாக ஓடினாள் ஓடினாள் அப்படிங்கிறது வேர்ப் எந்த அளவுக்கு வேகமாக ஓடணும் அப்படின்னா வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அது அட்வர்ப் ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோன்னா ரேன் இஸ் அ வேர்ப் வெரி அட்வர்ப் ஃபாஸ்ட்டும் அட்வர்ப் தான் ஸோ ரெண்டு அட்வர்ப்ஸ் சேர்ந்து வருது ஒரு அட்வர்பாக இன்னொரு அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணுது ஷீ ஃபேஸ் த இன்டர்வியூ குவைட் கான்ஃபிடென்ட்லி அவள் நேர்முக தேர்வை மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டாள் எப்படி எதிர்கொண்டாள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டாள் ஃபேஸ்ட் வேர்க் குவைட் அட்வர்ப் கான்ஃபிடென்ட்லி அட்வர்ப் ஸோ ரெண்டு அட்வர்ப்ஸ் வருது ஒரு அட்வர்பை இன்னொரு அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணுது ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் குவைட் கிளியர்லி அவன் மிக தெளிவாக விளக்குகிறான் ஹவு ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அவன் எப்படி விளக்குகிறான் தெளிவாக விளக்குகிறான் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக விளக்குகிறான் மிக தெளிவாக விளக்குகிறான் குவைட் கிளியர்லி கிளியர்லி இஸ் அன் அட்வர்ப் அந்த குவைட் அப்படிங்கிற வேர்டும் அட்வர்ப் தான் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்லேயும் ரெண்டு அட்வர்ப் குவைட் இஸ் அன் அட்வர்க் Clearly is another adverb. ரெண்டு அட்வர்ப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பார்த்தோன்னா குவைட் மாடிஃபைஸ் த அட்வர்ப் கிளியர்லி செகண்ட் சென்டென்ஸில் குவைட் மாடிஃபைஸ் த அட்வர்ப் கான்ஃபிடென்ட்லி கிளியர்லி கான்ஃபிடென்ட்லி இந்த ரெண்டு அட்வர்ப்ஸும் கிளியர் கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேர்ட்ஸ்லேருந்து உருவாகி இருக்குது கிளியர் ப்ளஸ் எல்ஒய் கிளியர்லி கான்ஃபிடென்ட் ப்ளஸ் எல்ஒய் கான்ஃபிடென்ட்லி இது போல் வேர்ட்ஸோட எல்ஒய் சேரும்போது அது அட்வர்பாக மாறுது அட்வர்ப்ஸ் ஆர் நார்மலி ஃபார்ம்டு பை ஆடிங் எல்ஒய் டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸோட எல்ஒய் சேரும்போது அது அட்வர்பாக மாறும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் குயிக் எல்ஒய் சேரும்போது குயிக்லியாக மாறும் கிளாட் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவோட எல்ஒய் சேரும்போது கிளாட்லி அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவ் கிடைக்கும் இது போல் லெய்ஸி லெய்ஸிலி ஸ்லோ ஸ்லோலி ஹாப்பி ஹாப்பிலி வாம் வாம்லி கிளவ கிளவர்லி கண்ணிங் கண்ணிங்லி பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்லி கேர்லெஸ் கேர்லெஸ்லி லவுட் லவுட்லி நீட் நீட்லி இது போல் ஒரு அப்ஜெக்டிவோட எல்ஒய் அப்படிங்கிற வேர்டு சேரும்போது அது அட்வர்பாக மாறும் எல்ஒயில் முடிகிற எல்லா வேர்ட்ஸுமே அட்வர்பாக இருக்காது சில வேர்ட்ஸ் அப்ஜெக்டிவாகவும் வரும் அட்வர்பாகவும் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லி லேட் ஹார்ட் லாங் ஷார்ட் ஃபாஸ்ட் டெய்லி ஸ்ட்ரைட் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அட்வபாகவும் வரலாம் அப்ஜெக்டிவாகவும் வரலாம் சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்றவாறு மீனிங் அது மாறுபடும் இப்போது மை ஃபாதர் இஸ் அன் ஏலி ரைசர் எனது அப்பா சீக்கிரம் எழும்புபவர் ரைசர் எழும்புபவர் ஏலி ரைசர் சீக்கிரம் எழும்புபவர் எப்போது எழும்புபவர் ஏலி ரைசர் சீக்கிரமாக எழும்புபவர் ரைசர் அப்படிங்கிறது ஃபாதரை குறிக்குது ஸோ ரைசர் இஸ் அ நவுன் அந்த நவுனை மாடிஃபை பண்ணுறதுனால ஏலி அப்படிங்கிற வேர்டு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பீரோஸ் ஏலி இந்த சென்டென்ஸில் வர ஏலி அப்படிங்கிறது அட்வர்ப் எப்போ எழுந்தோம் வீரோஸ் ஏலி நாங்கள் சீக்கிரமாக எழுந்தோம் எழுந்த விதம் ரோஸ் 
வேர்ப் ரோஸ் அப்படிங்கிற வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுறதுனால ஏழி அப்படிங்கிற வேர்டு ஒரு அட்வர்ப் இது போல் ட்ராஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் நேரான கோடு ஒன்று வரையவும் லைன் ஒரு நவுன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரையணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் இதே இதை கோ ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஹவு டு கோ எப்படி போகணும் கோ ஸ்ட்ரைட் நேராக போ இதில் அந்த வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுறதுனால இந்த சென்டென்ஸில் வர ஸ்ட்ரைட் ஒரு அட்வர்ப் எல்டர்லி ஃப்ரெண்ட்லி கவர்ட்லி லோன்லி லவ்லி சில்லி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சென்டென்ஸில் வரும்போது நவுனையோ ப்ரோனவுனையோ மாடிஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் வேர்பை மாடிஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அது அட்வர்ப் இப்போது அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த அட்வர்ப் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில வேர்ட்ஸ் அண்ட் அட்வர்ப் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டின்ஸ் பிலோ ஒரு அட்வர்ப் வந்து சில கேள்விகளுக்கு பதிலாக அமையும் சில கேள்விகளுக்கு பதிலாக அமைகிற வேர்டு தான் அந்த அட்வர்ப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸை நாலு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஹவு எப்படி ஹவு ஆஃபன் எப்போதெல்லாம் வென் எப்பொழுது வேர் எங்கே அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் பிரிக்கலாம் ஹவு அப்படிங்கிற இதில் வர வேர்ட்ஸ் ஸ்லோலி ஃபாஸ்ட் கன்னிங்லி கேர்ஃபுல்லி நீட்லி வெல் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹவு அப்படிங்கிற டிவிஷனில் வரும் ஹவு ஆஃபன் அப்படிங்கிற டிவிஷனில் ஃப்ரீக்வென்ட்லி நெவர் ஆஃபன் அப்புறம் அந்த நம்பர்ஸ் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் த்ரைஸ் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ரெகுலர்லி எவ்ரி டே இது எல்லாமே வரும் வென் அப்படிங்கிற டிவிஷனில் நவ் சின்ஸ் டுடே எஸ்டர்டே டுமாரோ சூன் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இது எல்லாமே வரும் வேர் அப்படிங்கிற டிவிஷனில் எவ்ரி வேயர் ஹியர் தேயர் இன்சைட் அவுட்சைட் நியர் ஹோம் அவே இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் வேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீனிங்ஸ் புரிஞ்சுதுன்னா அட்வர்ப்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் த அட்வர்ப்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு தேர் மீனிங்ஸ் தேர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வர்ப்ஸ் ஸோ அட்வர்ப்ஸில் பல வகைகள் உண்டு அதன் வகைகளை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அட்வர்ப்ஸின் வகைகள் இங்கிலீஷ் பேச எழுத விரும்புகிறவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு விரும்புகிற நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் வீடியோ அப்லோட் செய்யும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச